அடுத்தது ஒலியியல் நம்ம சவுண்டு இதில் நம்ம பல்வேறு வகையான ஒளி எப்படி எழுப்பப்படுது அதை எப்படி நம்ம கேட்குறோம் அதோடய உணர்வுகள் எப்படி வந்து நமக்கு ரீச் ஆகுது அப்படிங்கிறத இந்த டாப்பிக்கில் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்குறோம் இப்போது ஒளியியல் அப்படிங்கிறது சவுண்டு டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு நம்ம டெய்லி டே டு டே ஆக்டிவிட்டிஸில் நிறைய சவுண்டை கேட்குறோம் அப்போ அது என்ன மாதிரி சவுண்டெல்லாம் கேட்குறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு பிக்சர் டயக்ராம் கொடுத்துருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் பிக்சர் டயக்ராமில் இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மரம் இருக்குது அந்த மரத்தில் கிளி பறவைகள் தான் உட்காந்துருக்கு அப்போ அந்த பறவைகள் ஒரு விதமான சத்தம் அதுக்கடுத்தது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒலிப்பெருக்கி இருக்குது நம்ம சொல்கிறோம்ல ஸ்பீக்கர் ஸ்பீக்கர் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஸ்பீக்கர்லேருந்து ஏதோ ஒரு சாங்கு ஏதோ ஒரு பிளே ஆகும்போது அதில் இருக்க சவுண்டு அதுக்கடுத்து தான் பார்த்தீங்கன்னா ஏரோப்ளைன் பாஸ் ஆகிற சவுண்டு அப்புறம் கார் நம்ம ரோட்லேயே கார் பகுதியிலே காரில் இன்ஜின் அந்த சவுண்டு அப்புறம் வந்து மேலே வாசிக்கிறாங்க ஒரு சிலர் அது அந்த சவுண்டு அப்போது இது மாதிரி அந்த பிக்சரில் நீங்கள் உற்று நோக்கிற பல்வேறு வகையான ஒளி மூலங்கள் அப்போ நம்ம வந்து சவுண்டுங்கிறது எங்கேருந்து தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஒளி மூலத்துலேருந்து தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஸ்பீக்கருங்கிறது ஒரு ஒளி மூலம் ஏ ஸ்பீக்கருங்கிறது ஒரு மூலம் அந்த ஒளி பெருக்கிங்கிறது ஒளியை உருவாக்கு அப்போ அதனால் அதை வந்து ஒளி மூலம் அப்படிங்கிற மூலம்னா உருவாக்குதல் அப்போ அந்த ஒளி மூலத்தில் என்ன நிகழ்வுனால ஒளி உருவாக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிர்வுறுதல் அப்போ எந்த பொருளாக இருந்தாலும் அதிர்வடையும் போது சத்தத்தை எழுப்புகிறது அப்போ இது எப்படி சார் நம்ம வந்து அதிர்வுறும் போது தான் சவுண்டு வருது எப்படி நாம் தெரிஞ்சுக்கிறது அப்போ இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஆக்டிவிட்டிங்கிறது நீங்கள் பார்க்குற அந்த பிக்சர்லேருந்து எல்லாம் நீங்கள் ஒளி மூலங்களை பார்க்குறீங்களோ அது எல்லாத்தையும் அட்டவணைப்படுத்தணும் கார் அது ஒரு ஒளி மூலம் ஏரோப்ளைன் ஒளி மூலம் பறவை பறவை சத்தமே அதுலேருந்து உருவாகிறது தான் அப்போ நீங்கள் பார்க்குறதெல்லாம் டேப்லெட் பண்ணோம் இதுதான் வந்து நம்ம சுற்றி உள்ள வெவ்வேறு ஒளி மூலங்கள்னு ஃபஸ்ட்டு ஆக்டிவிட்டியை கொடுத்துருப்பாங்க ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் அடுத்த ஆக்டிவிட்டி இந்த அதிர்வுறுதல்னு சொல்கிற இல்லையா அப்போது ஒரு பொருள் அதிர்வடைஞ்சிச்சின்னா ஒளி எழுப்புது அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் அப்போது அதிர்வுங்கிறது நம்ம ஏதாவது ஒரு பொருளை இன்னொரு பொருளால் நம்ம வந்து அதிர்வு வடிவு செய்யும் போது தான் ஒளி எழுப்பப்படுது அப்போ இது எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு ஆக்டிவிட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் நைனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய எடுத்து வச்சுக்கிறீங்க ஒரு கிளாத்து அப்புறம் வந்து ஒரு அந்த கிளாத் பை நெகிழி பை ஒரு மரக்கட்டை வச்சுக்கிறீங்க பேப்பர் வச்சுருக்கீங்க ஒரு பிளாஸ்டிக் மக்கு அப்புறம் வந்து உட்டு கண்ணாடி இதெல்லாம் வச்சுட்டு ஒரே ஒரு உலோக குச்சி ஒரு குளோ குச்சி எடுத்துகிட்டு ஒன்று ஒன்றா டச் பண்ணுறீங்க அப்போ ஒன்று ஒன்றையும் அடிக்கும்போது ஒன்று ஒன்றையும் நீங்கள் டச் பண்ணும்போதும் ஒரு விதமான சவுண்டு மரக்கட்டையை டச் பண்ணும்போது ஒரு சவுண்டு கண்ணாடி கொலையை டச் பண்ணும்போது ஒரு சவுண்டு அதே மாதிரி உலோக தகடு வந்து மரக்கட்டை அடிக்கும்போது சவுண்டு அப்போது வெவ்வேறு பொருட்களை உலோக குச்சி வச்சு தட்டும் பொழுது ஒளி உருவாகுது அப்போது ஒரு இந்த செயல்லேருந்து நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு பொருளை அந்த உலோக தண்டை வச்சு இப்போ கண்ணாடி கொலை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கண்ணாடி கொலையை உலோகத்தன்னால் தட்டுறீங்க அப்போ தட்டுறது அப்படிங்கிறது ஒரு அதிர்வடை செய்தல் தான் அப்போது எந்த பொருளும் அதிர்வடையும் பொழுது சத்தத்தை ஏற்படுத்திக்கிறது இந்த சத்தம் தான் நம்ம ஒளி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ அதே மாதிரி தான் இன்னொரு ஆக்டிவிட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் டென்னில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மேஜை இருக்குது அந்த மேஜை மேலே ஒரு ஒரடி ஸ்கேல் உடன் ஸ்கேல் அதாவது ஸ்கேல் எடுத்து எஜ்ஜில் வச்சுருக்கீங்க எஜ்ஜில் வச்சுட்டு லைட்டாக அதை வந்து என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா லைட்டாக ஸ்விங் பண்ணுறீங்க கொஞ்சம் மேலே இழுத்து விட்டீங்க அப்படின்னா அந்த உடன் ஸ்கேல் என்ன ஆகும் டப்பு 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 டப்புன்னு போய் உங்கள் அந்த பெஞ்சில் அடிச்சுட்டே இருக்கும் அப்போது இது இது என்ன செய்யுது நீங்கள் அந்த மர ஸ்கேலை அதிர்வடை செய்கிறீங்க அதிர்வடைனா மே இழுத்து ஒரு தடவை விட்டுறீங்க இல்லையா அப்போ அது என்ன ஆகுது மீண்டும் மீண்டும் போய் மேஜையை தட்டும் பொழுது சத்தம் உருவாகுது அப்போ இது வந்து ஒரு அதிர்வுறுதல்னால ஒளி உருவாகுது தான் அப்போது எந்த பொருளும் அதிர்வுறுதல் மூலம் ஒளியை உருவாக்குகிறது அப்படி உருவாகிற ஒளி தான் காற்றின் மூலம் பரவி ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு போகுது அப்போ நாம் வந்து ஒளியினால தான் ஒரு செய்திகள் ஒருத்து ஒரு மனிதர்லேருந்து இன்னொரு மனிதருக்கு எளிதில் கூற முடியுது செய்திகளை நம்மளால் ஒளி எழுப்பாமல் இன்னொருத்தருக்கு சென்றடை செய்வதில் மிக செய்கையில் மட்டும் நம்ம எல்லாத்தையும் தெரியப்படுத்த முடியாது அது வந்து முக்கிய பிரச்சனையாகவும் இருக்கும் அப்போது வந்து ஒளியில் ஒளி ஒளி சவுண்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது மூலம்னால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா முக்கியமாக செய்தி பரிமாற்றத்திற்கு பெரிதும் துணை நிற்பது இந்த ஒள
நம்ம ஸ்கூல்லாம் மணி கோயிலெலாம் பார்த்திங்கன்னா மணி இருக்கும் இல்லையா அப்போ மணியோட சென்டரில் ஒரு இரும்பு துண்டு இருக்கும் அந்த இரும்பு துண்டு வச்சு மணியோட பெல்லை நீங்கள் டச் பண்ணும்போது அப்போ சவுண்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்போ அங்கே ஒரு அதிர்வு உருவாகுது அந்த அதிர்வு எப்படி சார் நான் ஃபீல் பண்ணுறது நீங்கள் மணியை அடிச்சுட்டு மணியை டச் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் கை வைப்ரேட் ஆகுறத கண்டுபிடிக்கலாம் அப்போது அங்கே வந்து வைப்ரேஷன் அதிர்வு அப்போது அதிர்வுகளால் தான் ஒளி உருவாகுதுங்கிறது தான் இந்த மூணு ஆக்டிவிட்டியும் உங்களுக்கு சொல்லுது ஒன்று வந்து நிறைய குடிவைகள் கண்ணாடி குடுவை அப்புறம் வந்து உழவு கோலை மர தட்டை இதெல்லாம் வச்சுட்டு ஒரு உழவு குச்சி எடுத்து தட்டி பார்க்குறது ஸ்கேலை ஒரு பெஞ்சில் வச்சுட்டு இழுத்து விடுறது அப்புறம் அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஒரு மணியை வந்து நீங்கள் இரும்பு கொண்டு வந்துட்டு தட்டுறது இது எல்லாமே அதிர்வுறுதல் அப்படிங்கிற நிகழ்வு இதன் மூலியமாக ஒளி உருவாகுது அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஆக்டிவிட்டியாக தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்கு தான் இதை ஃபஸ்ட்டு டாப்பிக்காக கொடுத்துருக்கேன் இதுக்கு அடுத்தது அப்போ பொருட்கள் அதிர்வுறும் போது ஒளியை உருவாக்குது இந்த ஒளி எப்படி ட்ராவல் ஆகுது அதை எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது சாதாரண ஒரு ஆக்டிவிட்டி க இந்த பேப்பர் கப்பு சொல்கிறியா ஒரு ரெண்டு பேப்பர் கப் எடுத்துக்கோங்க ஒரு பேப்பர் கப்போட பாட்டமில் ஒரு சின்ன ஹோல் போட்டு த்ரெட்டு கட்டுங்க அதே போல் இன்னொரு பேப்பர் கப்லேயும் அதே மாதிரி ஒரு ஹோல் போட்டு த்ரெட்டு கட்டுங்க ஒரு பேப்பர் கப்பை நீ வச்சுட்டு இன்னொரு பேப்பர் கப்பை உன் ஃப்ரெண்டுகிட்ட கொடுத்துட்டு நீ இங்கேருந்து பேசணுன்னா அந்த பேப்பர் கப் மூலயமா நீ என்ன பேசுகிறியோ அது அவங்களுக்கு இன்னொரு உன் ஃப்ரெண்டுக்கு போய் ரீச் ஆகும் அப்போது இதன் மூலயமா நீங்கள் சொல்கிற பேசுகிறது பேப்பர் கப்பு பேப்பர் கப்புங்கிறது ஒரு திடப்பொருள் நூலுங்கிறது திடப்பொருள் நீ பேசுகிறது உன்னோட ஃப்ரெண்டுக்கு கேட்குதா பிக்சரே கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் பிக்சர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு ரெண்டு ஃப்ரெண்டு இருக்காங்க ரெண்டு பேருக்கு இடையில பேப்பர் கப் வச்சு ஒரு த்ரெட்டில் கட்டி வச்சுருக்கிறாங்க நீ பேசுறது உன்னோட ஃப்ரெண்டுக்கு கேட்குது அப்படின்னா அப்போ ஒளி திடப்பொருட்களின் மூலம் பரவுகிறது இது ஒரு கான்செப்ட் அப்போ திடப்பொருட்கள் தான் ஒளி பரவுதா திரவங்களில் ஒளி பரவலையா அதையும் கண்டுபிடிக்கிறோம் அடுத்தது உங்களுக்கு ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ அந்த ஆக்டிவிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய வாலி எடுத்துக்கிறீங்க ஃபுல்லாக தண்ணி தண்ணி ஃபில் பண்ணிட்டு ரெண்டு கூழாங்கல் இல்லைன்னா வந்து கோழி ஏதோ ஒரு கோழி குண்டு ஏதோ ஒன்று எடுத்துக்கிறீங்க ரெண்டு எடுத்துக்கிறீங்க ரெண்டு எடுத்துகிட்டு தண்ணி உள்ள அந்த கோழி குண்டை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க அதாவது தட்டுங்க அப்போ தட்டும்போது சத்தம் வரும் வெளியில் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது கேட்காது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் நம்ம காதை அந்த வாலியில் இருக்கிற தண்ணியோட மேற்பரப்பில் வச்சுட்டு கீழே நீங்கள் அந்த இது கோழி குண்டு கோழி குண்டியும் வேகமாக தட்டினீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக சவுண்டு உங்கள் காதை ரீச் ஆகும் அப்போது வாலி உள்ள தண்ணி இருக்குது தண்ணிங்கிறது ஒரு திரவம் அந்த திரவத்து உள்ள இரண்டு கோழி குண்டையோ இல்லை கோலாங்கரக்குலையோ நம்ம மோதும் பொழுது சத்தம் கண்டிப்பாக ஒளி உருவாகுது அந்த ஒளி மேற்பரப்பில் நீங்கள் காத தண்ணியில் வைக்கும்போது கேட்குதுன்னா அப்போ என்ன ஆகுது அந்த ஒளி அலைகளானது திரவத்தின் ஒளியே பரவுது அப்போ திரவங்களின் ஒளியே ஒளி பரவுது சாதாரணமாக நம்ம ரெண்டு பேரும் பேசுகிறோம் அப்படின்னா ஒரு டிஸ்டன்ஸில் நின்று அப்போ நான் பேசுகிறது அவனை கேட்குறதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னா நான் பேசுகிறது அந்த ஒளியானது காற்றில் பரவி அவனுக்கு ரீச் ஆகுது அப்போது இது மூ இந்த ஆக்டிவிட்டி மூலயமா நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒளியானது திடப்பொருட்களின் ஒளியே பரவுகிறது திரவங்களின் ஒளியவும் பரவுகிறது வாயு பொருட்களின் ஒளியவும் பரவுது அப்போ திட திரவ வாய்ப்பு மூலியுமே ஒளியானது பரவுது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறீங்க அப்போது காற்றே இல்லாத வெற்றிடம் அங்கே ஒளி பரவுமா அதை கண்டுபிடிக்க முடியுமா அதுக்கான ஆக்டிவிட்டி தான் ஆக்டிவிட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் என்ன எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு கண்ணாடி குடுவை கண்ணாடி குடுவை எடுத்துகிட்டு அந்த குடுவை ஒரு மேஜி மீது கவுத்து வச்சுருக்கு அந்த கண்ணாடி குடுவை உள்ளார ஒரு செல்ஃபோன் எடுத்து அந்த செல்ஃபோன் வந்து ரிங் அதாவது ஏதோ ஒரு சாங்கோ ஏதோ ஒன்று ப்ளே பண்ணி கண்ணாடி குழுவை உள்ளே இருக்கிற அந்த உங்கள் உங்களோட செல்ஃபோனை வ சவுண்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ண வைக்கிறீங்க அது சாங்காக இருக்கலாம் இல்லை ஏதோ ஒரு டோன் ஏதோ நீங்கள் வந்து டியூன்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா அதில் நீங்கள் எது வேணும் ஏதோ ஒன்று வந்து ஒழிக்க செய்கிறீங்க செஞ்சுட்டு கண்ணாடி குழுவை உள்ளே வந்து ஃபோன் இருக்குது அது வந்து சவுண்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகிட்டே இருக்குது நமக்கு கேட்டுகிட்டே இருக்குது இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த கண்ணாடி கோவிலில் ஒரு சின்ன டியூப் இருக்கும் அது வழியாக வெட்டிட பம்புக்கு கனெக்ட் பண்ணுறீங்க பம்ப் என்ன பண்ணுன்னா அந்த குழுவையில் உள்ளே இருக்கிற காற்றை அப்சார்வ் பண்ணிடும் நீங்கள் அந்த பம்ப்பு ஃபங்க்ஷன் ஆகும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா சவுண்டு கேட்டுட்டு இருந்த சவுண்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பிக்கும் ஒரு கட்டத்தில் அதுலேருந்து உள்ளே ப்ரொடியூஸ் ஆகிற எந்த சவுண்டும் நமக்கு கேட்காது அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த கண்ணாடி குழுவின் உள்ள
ஒலி பரவ ஊடகம் கண்டிப்பாக தேவை வெற்றிடத்தில் பரவாது ஒலி வந்து வெற்றிடத்தில் பரவாது என்பதை சோதனை மூலம் நிரூபிக்கணும் இப்போ ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்களில் கூட கேட்கலாம் நீங்கள் அதுக்கு தேவையான ரெண்டே ரெண்டு பொருள் ஒன்று வந்து மணிக்குடுவை இன்னொன்று கைபேசி செல்ஃபோன்னு சொல்லுறியா இது ரெண்டையும் வச்சுட்டு இது ரெண்டே வெற்றிட பம்பு ஏன்னா வெற்றிட பம்பை வச்சுட்டு யூஸ் பண்ணி தான் ஏரை நம்ம பம்ப் பண்ணி எடுக்கணும் இந்த மூணையும் வச்சுட்டு நீங்கள் ஈஸியாக ஒளி பரவதற்கு காற்று அவசியம் வெற்றிடத்தில் பரவாது அப்படிங்கிறத நம்ம ப்ரூவ் பண்ண முடியும் இது ஐந்து மதிப்பின் வினாக்கள்லே கேட்டிருக்காங்க ரொம்ப முக்கியமானது ஒளி பரவ ஊடகம் தேவை என்பதை நிரூபி செயல்ப நிரூபி அப்படின்னு கேட்பான் அப்போ இதை நீ வந்து இந்த ஆக்டிவிட்டி மூலிமா செயல்பாடு மூலம் நிரூபிக்கலாம் இப்போ இதுலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது என்ன கான்செப்ட் அப்படின்னா தொலைதூரத்தில் ஒரு ஃப்ரெண்டு இருக்கிறான் நீ அவனை கூப்பிடணுன்னு இங்கேருந்து நீ பேசுகிற ஒரு கொஞ்சம் தூரத்தில் இருக்க ஒரு ஃப்ரெண்டுக்கு ரீச் ஆகிறதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா நீ பேசும்போது உருவாக்கப்படுகின்ற ஒளியாலையானது காற்றில் பரவி அவன் ஃப்ரெண்டுக்கு போய் ரீச் ஆகுது அவனை கூப்பிடும்போது அவன் அந்த ஒளியானர்வை தன்னோட செவியின் மூலம் உணர்ந்து அவன் திரும்பி பார்க்குறான் அவங்ககிட்ட மறுபடியும் பேசுகிறான் இது வந்து ஒளி அலைகள் காற்றில் பரவுது காற்றுங்கிறது அவன் தெரிய ஒரு வாய்ப்பில் இருந்த வாயுமண்டலம் அப்படி அப்போது ஒளி திடப்பொருட்கள் திரவப்பொருட்கள் வாய்ப்பொருட்களுடையே பரவுகிறது வெற்றிடத்தில் பரவாது இது மட்டும் நம்ம தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கிறோம் அதுக்கடுத்தது அன்றாட வாழ்வில் ஒளியின் முக்கியத்துவம் என்ன செய்திகளை பரிமாறிக்கொள்வதற்கு ஒளி வந்து மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது அனைத்து வராலும் அனைத்து பொருட்களிலும் ஒளி எழுப்பப்படுது எந்த ஆப்ஜெக்டில் வேணாலும் நீ சவுண்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் யார் வேணாலும் பேசும்போது கண்டிப்பாக எல்லா உயிரினங்களும் பேசும்போது என்ன சவுண்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இப்போது மனிதன் பேசுவதற்கு ரொம்ப முக்கியமான அமைப்பு இது மனித உடல் அமைப்பில் பார்த்திங்கன்னா குரல் வலை பிக்சர் கொடுத்துருப்பாங்க மனிதன் பேசுவதற்கு குரல் வலை தான் ரொம்ப முக்கியமானது அப்போ இந்த குரல் வலை அமைப்பு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குரல் வலையோட குறுக்க நம்ம பேசுகிறோம் குரல் வலையோட குறுக்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா குரல் நான்கள் இரு குரல் நான்கள் குரல் வலைக்கு குறுக்கே நீண்டு இடம்பெற்றிருக்கு அப்போது நம்ம பேசும்போது காற்று உள்ளுக்கப்பட்டு அந்த நீண்ட குரல் நான்கள் வழியாக எங்கே ரீச் ஆகுதுன்னா நுரையீரலுக்கு போயிடுது அப்போ காற்றை உள்ள இழுத்துட்டேன் நுரையீரலிருந்து திரும்ப வர காத்து தான் குரல் நான்களை அதிர்வடை செய்து அப்போது அந்த குரல் நான்கள் அதிர்வடையும் போது அதிகமாக அதிர்வடையுதுனா அப்போ நான் ரொம்ப அதிகமாக பேசுகிறேன் அதிர்வடையுது கம்மியாக அதிர்வடையுதுனா அப்போ நான் ரொம்ப சைலண்ட்டாக பேசுகிறேன் அப்போ வந்து ரொம்ப கம்மியான அதிர்வு அதிர்வு வந்து அதிகமாக இருந்தால் உறக்க பேசுகிறது அதிர்வு கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா பொலைட்டாக ரொம்ப காமாக சத்தமே இல்லாமல் பேசுகிறது அப்போது அதிர்வுகளுக்கு ஏற்ப ஒளியானது உருவாகிறது ஸோ நாம் பேசுகிறோம் நம்ம பாடுறோம் இல்லை வந்து தேனி மாதிரி ரிங்காரம் ஏதாவது மனமளத்துட்டே இருக்கும் அப்படி சொல்கிறோம் அந்த மாதிரி இந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாத்துக்கும் குரல் வலை அப்படிங்கிற மனித அமைப்பு நம்ம குரல் வலை தான் ஒளியை உரு ஒளியை வந்து உருவாக்குறதுல முக்கிய பங்கு வகிக்குது அப்போ அந்த குரல் வலையில் எந்த அமைப்பு முக்கியமானதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா குரல் நான்கள் அந்த குரல் நான்கள் அதிர்வடைகிறதுனால தான் ஒளியானது உருவாக்கப்படுது அதன் மூலயமா தான் நம்ம பேசுகிறோம் ஆண்களுக்கு குரல் நான்களோட நீளம் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி மில்லிமீட்டர் இருக்கும் அதே மாதிரி பெண்களுக்கு குரல் நான்களோட அமைப்பு ஃபிஃப்டி மில்லிமீட்டர் இருக்கும் குழந்தைக்கு மிக குறைவாக இருக்கும் அதனால் குழந்தைங்களோட முதல்ல வந்து அதுங்க என்ன பேசுதாங்க அப்படிங்கிறதோட வாய்ஸ் நமக்கு தெரியாது அது போக போக அவளோட வளர்ச்சி இருக்கும்போது குழு நாளோட நீளம் அதிகரிக்கும் போதே கண்டிப்பாக வார்த்தைகள் தெளிவாக உச்சரிக்க முடியுது அப்போது இது எல்லாமே வந்து மனிதன் நம்ம பேசுவதற்கு முக்கியமாக இருக்கிற குரல் உள்ள அமைப்பு உங்களுக்கு ஐந்து மதிப்பின் வினக்கங்கள் கூட எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லலாம் இது வந்து குரல் வலை எப்படி மனிதன் பேசுவதற்கு உதவுகிறது அப்படிங்கிறத டாப்பிக்கில் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு அடுத்தது இந்த மாதிரி பேசுகிறது நமக்கு எப்படி கேட்க முடியுது அப்போ செவி அப்போ மனிதனின் செவி எவ்வாறு வந்து செயல்படுகிறது அப்படிங்கிறத அடுத்து நம்ம பார்ப்போம்